Hello friends, this is CS Uday Dua. I hope you all are doing good. I have received many queries कि हम capital market and security law का paper sir कैसे तैयार करें? CS Executive Capital Market and Security Law अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आई एम हेयर विद दिस वीडियो सेल्फ स्टडी हम कैसे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर सेल्फ स्टडी के टिप्स के बारे में बात करेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव अगर आप कर रहे हैं और कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ बहुत खतरनाक पेपर है कई कई स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट पेपर है कई कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिर दर्दी वाला पेपर है जब मैं एग्जीक्यूटिव में था तो मेरे लिए भी बहुत सिर दर्दी वाला पेपर था तो हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ में भी इस बार मार्क्स बहुत कम आए हैं बहुत दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट करी सर कि इसको हम कैसे पढ़ें और इसको कैसे कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बुक्स रिक्वायर्ड कि हमें सर क्या क्या चाहिए और हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं छोटी सी वीडियो है सर क्योंकि मेरी इन वीडियोस का यही यही मोटिव है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प हो जाए क्योंकि सर कोई गाइड करने वाला नहीं है आप कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है सर हम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं बुक्स रिक्वायर्ड मुझे सर कौन सी बुक चाहिए मुझे आई का स्टडी मटेरियल मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे को पहली चीज चाहिए ही चाहिए आई का स्टडी मटीरियल मेरे को अक्टूबर सेवनटीन एडिशन का मेरे को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है वेबसाइट पे अगर हमारे पास अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो चलेगा नहीं है अगर आपके पास पुरानी है तो सर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाला एडिशन आप पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा अक्टूबर 17 का एडिशन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एकेडमिक सेक्शन पे हमें चाहिए ही चाहिए सेकेंड चीज मेरे को क्या चाहिए सर मेरे को स्कैनर चाहिए स्कैनर में हमेशा कहता हूं कि मुझे सुचिता का चाहिए या टैक्समैन का चाहिए मैं दोनों में से कोई एक ले सकता हूं स्कैनर मुझे क्यों चाहिए सर क्योंकि मुझे ट्रेंड पता करना है मैं हमेशा कहता हूं ट्रेंड इज माय फ्रेंड क्योंकि मेरा कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ में मेरा कैपिटल मार्केट मेरा 60 मार्क्स का आता है सिक्योरिटी लॉ मेरे और जिसमें सेबी है और जो मेरे सेबी रेगुलेशंस है वो मेरा 40 मार्क्स का आता है तो मुझे ट्रेंड देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे रिपीट हो रहे हैं क्योंकि सर मुझे इस पेपर में दो तरीके हैं पढ़ने के या तो मैं रट सकता हूं या तो मैं समझ सकता हूं दोनों तरीकों से मैं डिस्कस करूंगा मेरे को स्कैनर से क्या देखना है कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कई कई क्वेश्चन सर तीन तीन चार चार बार एग्जाम में रिपीट हुए हुए हैं उसको तो मुझे सर घोट के पी जाना है क्वेश्चंस कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं कौन कौन से मेरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मेरे को सर स्कैनर से पता लगेगा और मेरे को इसके साथ एक और चीज चाहिए मुझे एक रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत है रेफरेंस बुक मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप खरीदें लेकिन आपको खरीदनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को सर मेन फोकस मेरा इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे करना है आईसीएसआई का मटेरियल ही मुझे पढ़ना पड़ेगा सर बहुत खतरनाक मटेरियल है कैसे पढ़ सकते हैं इसको हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े उसी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सर अगर आपने पास करना है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का तो सर आपको मेन फोकस आपका स्टडी मटेरियल रखना पड़ेगा क्यों सर क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल इस स्टडी मटेरियल जो है मेरा बाइबल है भागवत गीता है और यही मुझे पास करा सकता है अगर आप अगर आप पास होना चाहते हैं तो आई का स्टडी मटेरियल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको पढ़ने के लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक रेफरेंस बुक हम खरीदेंगे या तो हम केडिया सर की बुक खरीद सकते हैं या 
हम अनूप जैन सर की बुक खरीद सकते हैं या कोई और खरीद सकते हैं एनी अदर जो आपके जो आपके शहर में अवेलेबल हो जिसमें थोड़ी सी इजी लैंग्वेज हो इजी लैंग्वेज हम एक इजी लैंग्वेज की बुक खरीदेंगे इजी लैंग्वेज की बुक में से हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लेकिन सर हमें मेन फोकस स्टडी मटीरियल पे रखना है हम गलती क्या करते हैं कि हम इजी लैंग्वेज वाली बुक जो केडिया सर की है अनूप जैन सर की है वो पढ़ लेते हैं और वही वही लैंग्वेज हम एग्जाम में लिख के आ रहे हैं तो सर अगर ये करना है आपने तो सर आपको पास होने में दिक्कत हो सकती है हमने स्टडी मटेरियल के लैंग्वेज को एनालाइज करना है और ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे हमें मेन मेन जो मेरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो मेरे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सर मेरा हो सकता है मनी मार्केट पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है म्यूचुअल फंड पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है मेरा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आ जाता है या हर दूसरी बार आ जाता है तो मुझे स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज रेफर करनी है सर मुझे ये वाली बुक की लैंग्वेज रेफर नहीं करनी मुझे सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाली बुक्स चाहिए मैं इसके अलावा आपके साथ और एक चीज कहूंगा कि आपको इसमें से YouTube में से कुछ टॉपिक में से आपको गाइडेंस मिल सकती है कुछ टॉपिक्स जैसे आपको डिफिकल्ट लगते हैं सेल्फ स्टडी में सर कोई गाइड करने नहीं आता तो मैं सर मैं क्या कह रहा हूं आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा कीजिए स्कैनर लीजिए रेफरेंस बुक आप एक उठाइए वो भी क्यों क्योंकि सर आपको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज चाहिए और आपको यूट्यूब में से भी मैं हेल्प करनी सिखा रहा हूँ यूट्यूब से भी हम थोड़ी बहुत हेल्प लेंगे रेफरेंस बुक को हम सेकेंडरी रखेंगे प्राइमरी हमारा आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल होगा तो हम अब क्या कह रहे हैं सर मेरे को सबसे पहले क्या करना है मुझे सर रेफरेंस बुक से एक बारी मेरे को कंसेप्ट समझ लेना है मैं जो रेफरेंस बुक खरीद रहा हूं प्लस मेरे को अगर कुछ इंटरनेट से हेल्प मिल सकती है यूट्यूब से हेल्प मिल सकती है तो मुझे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है अंडरस्टैंड कर लेना है और उसके बाद मुझे उसके बाद मुझे आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है कि उसमें क्या लैंग्वेज यूज करी जा रही है इसकी लैंग्वेज में जो मुझे की वर्ड्स है वो मुझे याद करने पड़ेंगे सर दो तरीके हैं सर देर आर टू वेज टू टू डू देर टू वेज टू डील विद सब्जेक्ट दो तरीके क्या है या तो सर क्रैम इट या तो क्रैम कर लो सारा सब्जेक्ट या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कोशिश हम अंडरस्टैंड करने की कर रहे हैं एक रेफरेंस बुक में जहां हमारी इजी लैंग्वेज है और यूट्यूब से मेरे को बहुत हेल्प मिल सकती है अगर आप कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं मनी मार्केट पढ़ते हैं अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट पढ़ते हैं ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिप्ट पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स पढ़ते हैं तो सर आप यूट्यूब पे जाइए कैपिटल मार्केट मनी मार्केट बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं सारा ज्ञान फ्री में बट रहा है सर आपको सी एफ ए के टीचर्स मिल जाएंगे सी के टीचर्स मिल जाएंगे फाइनेंस के इतने सारे टीचर्स आपको कैपिटल मार्केट सारी का कंसेप्ट आपको समझ समझ आ जाएगा रेफरेंस बुक में आप आपको सर सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए आपको रखनी है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन रेफरेंस बुक से नहीं करनी सर अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन रेफरेंस बुक से करी तो सर पास होना मुश्किल है हमने एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी भागवत गीता और बाइबल से करनी है जो मेरा क्या है स्टडी मटेरियल है सर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो अगर आपको पास होना है तो ये पढ़ना पड़ेगा सर अब मैंने क्या कहा आपने सारी चीजें ये इकट्ठी कर ली ठीक है सर हमने सारी चीजें इकट्ठी कर ली स्टडी मटेरियल कर लिया स्कैनर से मुझे ट्रेंड पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे इंपॉर्टेंट हैं उनको तो सर मैंने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि कहीं ना कहीं दो साल बाद वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और मुझे जो रेफरेंस बुक है उससे मुझे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास है मेरे को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर है मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये जो भी आप रेफरेंस बुक ले रहे हो अगर आप लेते हो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हो आपको YouTube से हेल्प लेनी है अगर कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ आता कैपिटल मार्केट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कोई भी चीज नहीं समझ आती YouTube से हेल्प लेनी है उसके बाद आपको क्या करना है ICSI का स्टडी मटेरियल में जो 
की वर्ड है जो मेरे एक एक चीज के की वर्ड है मेरे को स्कैनर से एनालाइज करना है स्कैनर प्लस स्टडी मटीरियल का मुझे कॉम्बो बनाना है जब मैं एक चीज समझ जाऊंगा तो स्कैनर से मुझे पता लग रहा है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन कौन से मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बाद में स्टडी मटीरियल उठाऊंगा और उसमें जो मेरे की वर्ड है क्योंकि सर एग्जामिनर और इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की लैंग्वेज चाहता है तो आपको सर ये वाले जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हुए थोड़े से कीवर्ड्स याद करने हैं या तो सर अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही मत करो सारा रट्टा मार लो वो पॉसिबल ही नहीं है सर आप क्या क्या रट लोगे पॉसिबल ही नहीं है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे एक रेफरेंस बुक से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब से हम उसको रेफर करते हुए फिर मटीरियल स्टडी मटीरियल पे आएंगे और हम स्कैनर में जो क्वेश्चंस हैं हम उसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे हम कैपिटल मार्केट में हम 60 मार्क्स का है इसमें हमारा म्यूचुअल फंड के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हम वो पक्का कर सकते हैं हमारा राइट right इशू के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हमारा बॉन्ड्स के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो मेरा सिर्फ दस से पंद्रह से बीस नंबर का तो प्रैक्टिकल का आ जाता है तो मेरा जो प्रैक्टिकल कॉन्टेंट है उसमें मुझे हंड्रेड परसेंट लाना है तो मुझे म्यूचुअल फंड के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए एनएवी कैसे निकलता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है मेरे को बॉन्ड्स आने चाहिए सर मेरी कितनी यील है यील टिल मेच्योरिटी बॉन्ड का जो मेरा मेच्योरिटी पीरियड है मेरे को सर सब समझने वाली चीजें हैं हम यूट्यूब से आप बहुत ईजिली हेल्प ले सकते हो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करोगे आप रेफरेंस बुक से थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो स्कैनर से आप देख लो सर कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे रिपीट हो रहे हैं अगर आपको सर थोड़ा सा दिक्कत है इस इस वाले सब्जेक्ट को क्योंकि सर मेरा भी ये फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था मैंने भी सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाया था तो मैंने भी सर यही स्ट्रेटजी अपनाई थी मैंने स्टडी मटेरियल भी पढ़ा था तो, और मेरे को जो एग्जाम में स्टडी मटीरियल की लैंग्वेज कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी सर सर क्यों यूज करनी पड़ेगी हमें स्टडी मटीरियल की लैंग्वेज वाई वी हैव टू यूज स्टडी मटीरियल language why we have to use study material language in this subject study material ki language hame kahin na kahin kyun use karni padegi pass hone ke liye kyun sir kyun humne to company law mein kaha tha ki hum khud pad sakte hain khud ki language likh sakte hain kyunki sir is paper mein direct questions zyada aate hain situation aur case law studies hamari kam aati hain jab institute direct question puch raha hai ki sir american depositor रिसिप्ट क्या है मेरे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में डिफरेंस क्या है मेरा सर मेरा सेबी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो सर कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की जब एग्जामिनर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता है तो वो सर स्टडी मटेरियल का उसके पास सजेस्टेड आंसर होता है और अगर आप अपनी भाषा में कुछ खिचड़ी बना के लिख के आओगे तो सर पांच नंबर में से एक नंबर मिलने वाला है या हद से हद दो नंबर मिलने वाले हैं तो कहीं ना कहीं सर क्रैमिंग और थोड़ी सी क्रैमिंग कहीं ना कहीं आपको स्टडी मटेरियल से करनी पड़ेगी क्रैमिंग पूरी की पूरी नहीं करनी है अंडरस्टैंड करके हमने लर्न करना है कि हमारे को अंडरस्टैंड अगर मुझे पता चल गया कि मेरा सर कैपिटल मार्केट्स क्या है मेरे म्यूचुअल फंड्स कैसे ऑपरेट करते हैं मैं यूट्यूब से एक वीडियो देख लूंगा ना सर मेरे मोबाइल पे यूट्यूब चलता है सारा ज्ञान फ्री में बट रहा है सर मैं भी तो आपको ज्ञान फ्री में बांट रहा हूँ यूट्यूब की हम हेल्प लेंगे हम अगर हो सकता है तो एक अगर अगर कुछ हो सकता है अगर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू तो हम एक डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं आपको कैपिटल मार्केट मनी मार्केट शेयर कैसे ट्रेड होता है इक्विटी कैसे ट्रेड होते हैं म्यूचुअल फंड कैसे ट्रेड होते हैं आप आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं सर आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं आप एक दस रुपए का शेयर खरीद के देखें ना सर दस रुपए का आप शेयर खरीदिए आप शेर खान से एच डी आई से जहां से भी आप किसी भी आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से एक डीमैट अकाउंट खोलिए आप दस रुपए का 
शेयर खरीदी आप उसकी ट्रेडिंग को समझिए सर कैसे ट्रेड हो रहा है इक्विटी कैसे ट्रेड की जा रही है प्रेफरेंस शेयर कैसे ट्रेड किए जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में एस कैसे लगती है तो सर वो प्रैक्टिकली करके देखिए सारे काम आप कर सकते हैं दस रुपए में दस रुपए का शेयर खरीद सकते हैं फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाता है या बहुत नॉमिनल चार्जेस में डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो सर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड हमने कहा से करना है हमने सर एक रेफरेंस बुक खरीदनी है रेफरेंस बुक में हमने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए हमने एग्जाम में सर स्टडी मटीरियल की लैंग्वेज लिखनी है क्योंकि सर अगर आपको पास होना है तो सर स्टडी मटीरियल की लैंग्वेज मस्ट है क्योंकि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन हमने कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें कहां से पता लगेगा स्कैनर से पता लगेगा सर क्योंकि मेरे कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो तीन तीन चार चार बार एग्जाम में आए हुए हैं और लकीली वही वाला क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिख जाता है तो मुझे सर स्कैनर से क्वेश्चन देखने हैं रेफरेंस बुक और यूट्यूब और इंटरनेट से मुझे कंसेप्ट कहीं समझना है जहां भी मैं फंसूंगा मेरे को यूट्यूब से मेरे को कंसेप्ट समझना है और वो समझने के बाद मुझे इंस्टीट्यूट के मटेरियल की लैंग्वेज देखनी है और वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हुए थोड़ी बहुत जो कीवर्ड्स होंगे मुझे वो लर्न भी करने पड़ेंगे सर क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो जब आप की इंस्टीट्यूट के जो मटीरियल में लिखे हुए हैं वो लिख के आओगे तो सर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपको प्रैक्टिकली कोई हेल्प चाहिए तो आप डी अकाउंट भी खोल सकते हैं आप कहीं ना कहीं आप इंटरलिंक कर सकते हैं सर क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है कैपिटल मार्केट तो सर मुझे अच्छा लगता था सिक्योरिटी लॉ जो है सर सेबी वगैरह के ऊपर वो कहीं ना कहीं क्रैमिंग और रट्टा ही है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा रटना ही पड़ेगा सर तो कहीं ना कहीं आपकी ये स्ट्रैटी रहनी चाहिए इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खुद के नोट्स क्रिएट करिए क्योंकि सर आप सब सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स क्रिएट करने लग गए तो सर आप नोट्स ही बनाते रह जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल में हाईलाइट करना है कि कौन कौन से मेरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मेरे की को मेरे को बार बार रिवाइज करना है आप की के अलग से कहीं और लिख सकते हैं आप एक छोटी सी नोटबुक बना सकते हैं जैसे भी आप कर सकते हैं आप करिए सर यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है रेफरेंस बुक आप किसी की भी खरीदिए मैं किसी भी ऑथर का नाम रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि सर क्योंकि मुझे सिर्फ रेफरेंस बुक से सिर्फ समझना है अंडरस्टैंड करना है और मुझे यूट्यूब से या इंटरनेट से कंसेप्ट समझना है और उसके बाद मुझे स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज पढ़नी है और वो वाली लैंग्वेज मुझे एग्जाम में लिख के आनी है आई होप यू आर क्लियर थोड़ा सा सर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का मुझे भी पसंद नहीं था सर बहुत स्टूडेंट्स को बहुत हेड वाला लगता है बट सर करना पड़ेगा कम से कम फोर्टी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए क्योंकि सर उसके बिना आपका ग्रुप ही निकलेगा आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम आएगी क्योंकि सर स्कैनर आपको बहुत जरूरी है ट्रेंड देखना है कौन से मेरे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड एंड हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफरेंस बुक एंड यूट्यूब एंड उसका जो स्टडी मटेरियल है जो मेरा उसको मेरे को पढ़ के जाना है सर उसके जो मेरे की वर्ड्स लिखे हुए हैं जो उसकी मेरी डेफिनेशन है एक्सप्लेनेशन है पॉइंट है वो मुझे सर लिख के आने हैं वो मुझे उसके बिना मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स को नहीं कर सकता आई होप इट इज बेनिफिशियल फॉर यू प्लीज इसको फॉलो कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आगे बहुत वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं स्टे मोटिवेटेड स्टे ब्लेस्ड गॉड ब्लेस यू जय हिंद